哈喽，大家好，我是 Lisa， 哇哇 TV。我之前有说过，在美国一般的社区大学，只要读两年，修完该修的学分，就可以转学到四年制的大学。那该修的学分都有什么嘞？在加州的社区大学，我们一般只需要完成 G 一 General Education， 也就是共同科目，加凑足学校规定可以转学的学分数，那就可以转学了。我先来跟大家介绍一下加州社区大学的学期制。加州的大学有两种制度，一种是 semester 制，也就是一年两个学期；另一种呢是 quarter 制，也就是一年三个学期。semester 制的大学呢，你最少需要六十个可以转学的学分才可以转学。托特制的社区大学呢，你最少需要九十个可以转学的学分才可以转学。这个就是我所读过的社区大学的 G 一，每个学校的 G 一应该都是差不多的，就是课的名字不一样。这个 G 一呢，它总共有一、二、三、四、五、六个 area。第一个 area 呢是 English communication， 这里它会告诉你，如果你要去读 UC 的话，你需要完成。一个 Group A 的课，跟一个 Group B 的课。如果你要去 CSU 呢，你需要完成一个 Group A 的课呢，跟一个 Group B 的课，还有一个 Group C 的课。第二个 area 呢，它是数学类的课，在这里你只需要在这里选择一个课就好了。Area 3呢，它是 Art and Humanities， 在这里呢，它说你最少需要拿三节课。一个呢是从 Art 这边选一个课，另外一个呢是从 Humanity 这边选一个课，第三个呢就是从 Art 这一栏，或者是 Humanity 这一栏再选一个课就可以了。第四个 area 呢是 Social and Behavior Science， 这里呢他说你需要完成最少三个课，然后从两个不同的 subject， 也就是说你需要从这些黑色的科目里面去选。两个不同的课，然后你要完成三节课。第五个 area 呢是 physical and biology science， 也就是物理跟生物。在这里，他说你需要完成最少两个科目，一个是从 physical science 这一栏，另外一个呢是从 biology science 这一栏。然后他又说，至少要一个是有那个 lab 的，就是有实验的。像这些有画横线的，就是都有实验的。最后一栏呢，是如果你要去 U C 的话，你就要拿这一栏的 Language Other Than English。在这里，你可以选择拿他给的这些课，或者是你可以拿你的高中成绩单去找学校，他们就会帮你 w a v e 掉这节课，你就不用再拿了，因为你高中在台湾肯定是念过国文课嘛。一般 G 的课拿完之后，差不多会有65个左右的学分。剩下的二十五个左右的学分，一般人会选择拿跟自己想主修的科目相关的课。例如想主修经济系的学生，他们就会去拿一些跟经济系相关的课。不过也有一些人会选择去拿学校很简单、很好拿 A 的一些课来冲高他们的 GPA。在这里，我有一个网站要推荐给大家，就是这个叫 Assess 的网站。在这个网站呢，它可以告诉你。你可以拿哪一些跟自己想主修科系相关的课？在这里，你可以选择你想要转学过去的大学，他们会告诉你哪一些课在你们社区大学是可以认可、可以转的。在这里呢，我就先选择伯克莱大学好了。然后在这里，你可以选择你是从哪个社区大学转学过去的。在这里，我选我读的社区大学 f o o t h i l l College， 然后从这个 major 这里，你可以选择你的 major。在这里，我先选择 Economy 好了，经济。然后它就会跳出来一个这个东西，你往下拉。那这里呢会告诉你，你读经济系的话，你都可以拿哪些课。左边这一栏呢是你要转学过去的大学的课，右边这一栏是你社区大学的课，他们是对称的。右边的课呢就等于左边的课，他们是一样的课。
所以你在社区大学呢，你就需要拿这些课。这些课拿完之后呢，当你转学过去四年制大学的话，就等于你已经完成了这些课，就不用再重复拿这些课了。那我们今天就说到这里，我们下次见，拜拜。